தமிழ் ஸ்டாக் டிப்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ வந்து இன்றைக்கி வந்து பிடூபி லெண்டிங் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிடூபி அப்படிங்கிறதுனா பியூர் டு பியர் ஸோ வந்து ஸோ லெண்டிங்னால் வந்து கடன் கொடுக்கறது ஸோ வந்து நீங்கள் பிடூபி லெண்டிங் அதை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நார்மலாக நம்மளோட பேங்கிங் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இந்தியாவில் வந்து ஒரு பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சியோ இல்லை எஸ்பிஐடியோ நீங்கள் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் இல்லைருந்து ரெகரிங் டெபாசிட் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஒரு செவன் பர்சன்டேஜ் இல்லைனா ஒரு எயிட் பர்சன்டேஜ் ஐ மீன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செவன் பர்சன்டேஜ் விற்றுறாங்க அந்த ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டுக்கு ஸோ பேங்க் வந்து உங்கள் அமௌண்ட் வச்சுட்டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு தராங்க அப்படிங்கும் போது ஸோ அவங்க வந்து பேங்க் அமௌண்ட் அப்படியே வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நீங்கள் கொடுக்குற அமௌண்ட் வந்து இன்னொருத்தருக்கு லெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்னொருத்தருக்கு வந்து லெண்டிங்னா இன்னொருத்தருக்கு கடனாக கொடுப்பாங்க ஸோ வந்து இன்னொருத்தர் இப்போ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்குது நீங்கள் வந்து கொடுக்குறீங்க ஸோ பேங்க் வந்து பணம் தேவைப்படுறவங்களுக்கு பர்சனல் லோனாகவோ இல்லைனா எஜுகேஷன் லோனாகவோ இல்லைனா வந்து ஹோம் ஹவுசிங் லோனாகவோ கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் ஸோ வந்து பர்சனல் லோனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்டின் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் எயிட்டின் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாங்குவாங்க ஹவுசிங் லோனுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் அவங்கள்ட்ட வாங்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு ரிமைனிங் வந்து அவங்க ப்ராஃபிட்டாக வச்சுக்க வேண்டியதான் ஸோ அவங்க பேங்க் ரன் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சேலரி ப்ளஸ் வந்து அவங்க இயர்லி ப்ராஃபிட்ஸ் கம்பெனிக்கு அந்த கம்பெனி ப்ராஃபிட்டுக்கு ரிமைனிங் வச்சுப்பாங்க ஸோ ஸோ நீங்கள் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அவங்க ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ்னால் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து பேங்க் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் கடன் கொடுக்குறவங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் கிடைக்கும் ஸோ கடன் வாங்குறவங்களுக்கும் கடன் வாங்குறவங்களும் அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க ஆனால் கடன் கொடுக்குறவங்களுக்கு கம்மியான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சேரும் ஸோ ரிமைனிங் வந்து எல்லாமே மிடில் மேனாக இருக்கிற பேங்குக்கு தான் போய் சேரும் ஸோ இதுதான் மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் கரண்ட் பேங்கிங் சிஸ்டமில் ஸோ இந்த பிடூபி லெண்டிங் இல்லைனா இந்த பேங்குங்கிற கான்செப்டே கிடையாது ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக லெண்டர் அண்ட் பாரவர் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா கடன் பணம் இருக்கிறவங்க பணம் தேவைப்படுறவங்களில் வந்து ப்ரொஃபைலை பார்த்துட்டு ஸோ அவங்களுக்கு டைரெக்டாக நீங்கள் கடனை கொடுப்பீங்க ஸோ கொடுக்குறதுனால என்ன ஆகுனா ஸோ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் எனக்கு வேணும் ஸோ வந்து ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கிற ஒரு லட்ச ரூபா வந்து கடன் கொடுக்க விரும்புகிறீங்க எனக்கு வந்து இயர்லி ஒரு ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் வேணும்னா அதுமாரி யார் யாரெல்லாம் அந்த இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தராக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு டேரெக்டாக நீங்கள் கடனை கொடுத்துடலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு இப்போ பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரும் இதே நார்மலாக உள்ள ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இல்லை செவன் பர்சன்டேஜ் தான் வரும் ஸோ அதனால் இந்த பிடூபி லெண்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கிடைக்கும் ஸோ பாரோ வருக்கும் அதேமாதிரி தான் ஸோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து லோன் வந்து வேணும்னா பேங்கிங் சிஸ்டமில் நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்ரூவல்ஸ் நிறையா எடுத்துக்கும் அது இல்லாமல் இந்த பேங்க் கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஸோ இவங்க தேவையான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்ன பேங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினிமம் வந்து டூ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் அந்த வாங்க பர்சனல் லோன் வாங்க முடியும் இதில் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு ஒருத்துக்கு எனக்கு ஐயாயிரம் வேணும் இல்லை ஒரு பத்தாயிரம் அவசர நீடுக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு வேணுங்கனால நீங்கள் வந்து பாரோ ஒரு வந்து இதில் அப்ளை பண்ணி ஈஸியாக வாங்கிக்கலாம் ஸோ இதுமாரி நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால லெண்டருக்கும் சரி பாரோவர்ஸ்க்கும் சரி வந்து நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டான சிஸ்டம் இது ஸோ இது வந்து பேங்க் இல்லாததுனால வந்து இந்த பிடூபி பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு இதில் தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ பிடூபி பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறதுனா வெப்சைட் இருக்கும் இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் போய்ட்டு இன்வெஸ்டர்னா ஐ மீன் லெண்ட் லெண்டர்னா நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்டராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் பாரோ ஓவராக நீங்கள் பாரோ ஓவராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு ஸோ வந்து ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் யார் யாரெல்லாம் மா மணி லெண்டராக இருக்கிறவங்க வந்து பாரோ ஓவரை சர்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு கடன் கொடுத்துக்கலாம் வந்து பாரோ ஓவரும் ஆப்போசிட்டாக கடன் வாங்கிக்கலாம் ஸோ யூஷுவல் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஸோ லெண்டர் வந்து பிடூபி பிளாட்ஃபார்மில் போய்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணி பாரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் க கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து கடன் கொடுக்கணும்னு நினச்சோம்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் எஸ்க்ரோ அக்கௌண்ட் மூலமாக கிடைக்கணும் செக்யூர்டாக தான் நடக்கும் ஸோ வந்து இவங்க பிடூபி பிளாட்ஃபார்ம் எதுவுமே ஹோல்ட் பண்ணுறது கிடையாது இது வந்து காமன் அக்கௌண்டில் இருக்கும் இந்த காமன் அக்கௌண்டில் போட்டு போட்டு இவங்க எடுத்துப்பாங்க திருப்பி இஎ
நான் சொன்னபடி வந்து லெண்டு நம்ம இந்தியாவில் உள்ள சாம்பிள் சைட்டில் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜூலை மாதம் போல் வந்து ஆர்பிஐ வந்து இந்த பியூடுபி லெண்டிங் சிஸ்டமை ரெகனைஸ் பண்ணி அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு சில கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஆர்பிஐ இந்த கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சு இப்போ ஆர்பிஐ வந்து சில கைட்லைன்ஸ் கொடுத்ததுனால இன்னும் கொஞ்சம் செக்யூர்டாக இருக்குது ஸோ என்னென்ன கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எல்லாருமே ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது ஸோ இதுமாரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு டூ குரோராவது கேபிட்டல் அவங்க வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட போய்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சுருக்காங்க ஸோ என்னென்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தனா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவங்க வாங்கணும் வாங்கிட்டு டூ குரோர்ஸ் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பாரோவரும் லெண்டர் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே சிவில் சிஸ்டமில் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பாரோ பண்ணிங்கன்னா இவங்க வந்து இவர்கிட்ட வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு காமன் ரெஃபாஸ்டரி அதாவது சிவில் ஸ்கோர் வந்து அதில் வந்து அது ஒரு பர்சனல் லோன் அக்கௌண்ட் மாரி அதில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும் ஸோ பாரோவர் வந்து லெண்டருக்கு வந்து பணம் கொடுக்கலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் டிஃபால்ட் லிஸ்ட்டில் வந்துடும் வந்துச்சுன்னா இவரோட சிவில் ஸ்கோர் கம்மியாகும் ஸோ இதனாலே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் யார் யாரெல்லாம் அந்த கடனை வந்து வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக ரீ ரீபே பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து சிவில் ஸ்கோர் அடி வாங்கும் ஃபார் ஃபியூச்சரில் வந்து பேங்கிங் சிஸ்டமில் அவங்க எதுவுமே லோன் வாங்க முடியாதுங்கிறனால மேக்ஸிமம் வந்து ரீபே பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகுது ஸோ இதுமாரி வந்து புது புது கைட்லைன்ஸ்லாம் ஆர்பிஐ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த என்டையர் சிஸ்டமே எதில் வருதுன்னா என்பிஎஃப்சி அதாவது நான் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் அந்த கேட்டகரியில் வருது ஸோ வந்து இந்தியாவில் வந்து இதில் நிறையா கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ வந்து புதுசு புதுசாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து கூகுள் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே வந்து பிடிபி இன்வெஸ்டிங் இன் இந்தியான்னு போட்டிங்கனாலே அதில் வந்து நிறையா கம்பெனிஸ் வந்து வரவங்களுக்கு ஸோ பிடிபி பிடிபி இன்வெஸ்டிங் இந்தியா படிக்கணும் நிறையா கம்பெனி வரும் ஸோ ஐ டு ஐ ஃபண்டிங் ஃபேர் சண்டு அது மாரி லென் லென் பாக்ஸு ஆக்சுவலாக வந்து லென் பாக்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குதா சில ரிவ்யூஸ்லாம் படித்தேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டராக பணம் இன் பணம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதில் போய்ட்டு வா இன்னு வாண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி இல்லை சாரி பதினாலாயிரத்தி முந்நூற்றி மூணு ரிஜிஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர் இருக்காங்க ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தொம்பதாயிரம் பார் ஹவர்ஸ் இருக்காங்க ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுமாரி வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் த்ரீ த்ரீ செவன்ட்டி ஏன் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் மில்லியன் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க இதுமாரி வந்து இதுமாரி பணம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீண்டிய லோன் கொடுத்து அதில் போய்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து இதுதான் வந்து ஓவரால் இந்த பிடிபி லெண்டிங் சிஸ்டமோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ வந்து இதில் என்னென்ன இன்னும் அட்வான்டேஜ் இந்த சிஸ்டமில் வந்து என்னென்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் இருக்குது இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கன்னா இதில் போய்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கே கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வந்து ஒரு மினிமம் கிடையாது ஒரு ரெண்டாயிரம் இல்லை ஆயிரம்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிரித்து வச்சுவாங்க ஸோ நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு பத்து பேருக்கு இல்லை ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு ஐம்பது பேருக்கு பிரித்து பிரித்து கொடுக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரியிலும் கொடுக்கலாம் ஹை ரிஸ்க்னால் ஒரு ஒருத்தர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் தர வரையும் கொடுக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் தர வரையும் கொடுக்கலாம் இல்லை அதுமாரி பிரித்து பிரித்து கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு வந்து டை நீ கொடுக்குற அமௌண்ட்டை டைவர்சிஃபை பண்ணுவீங்க ஸோ வந்து நிறைய பேருக்கு பிரித்து கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு ரிஸ்க் கம்மியாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து மல்டிபிள் பர்சன் மல்டிபிள் ரிஸ்க் கேட்டகரியில் மீடியம் ரிஸ்க் உங்களுக்கு எதுவுமே அமௌண்ட் வேணும் ஹை ரிஸ்க்குன்னு உங்களுக்கு வந்து அதிக இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கான அமௌண்ட்ஸ் எல்லாரும் கம்மியாகலாம் பட் வந்து மீடியம் ரிஸ்க்கில் கொடுக்கும்போது ஓரளவு உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குற அமௌண்ட் வந்து ரெக்கவரி ஆகிடும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து மந்த்லி இஎம்ஐ திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ மாதம் திருப்பி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து நீங்கள் பிரித்து கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அவங்க மந்த்லி ரீபே பண்ணுவாங்கள்ல ஸோ ரீபே பண்ணுற அமௌண்ட்டை நீங்கள் அப்பைக்கப்போ எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம்
இது வந்து ஏஏங்கிறது வந்து லோ ரிஸ்க்கு ஏங்கிற ஹை ரிஸ்க்கு இது மாதிரி இந்த ரிஸ்க் ரேஷியோ அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அந்த மீடியமாக ஆவரேஜாக ஓகே இதில் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இதில் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இதில் எயிட்டின் பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஏ ரெட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் சொல்லி ஓவர் ஆளாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படி பிரித்து கொடுத்துடலாம் பிரித்து கொடுத்துட்டு இது வந்து நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதில் நீங்கள் மேனலாக சூஸ் பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம் அந்த பாரோ லிஸ்டிங் கொடுத்திங்கன்னா இது வந்து சிஸ்டம் வந்து யாராக இருக்கலாம் லோன் வேணும்னு சொல்லி லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட ப்ரொஃபைலாம் நீங்கள் பார்க்குறதுனா பார்த்துக்கலாம் இதுமாரி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து இவர் இருபது இருபதாயிரம் அமௌண்ட்டு கேட்டிருக்காரு இவ்வளோ இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் வந்து நீங்களாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்லை இவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பர்சனலாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணியும் அவங்களோட ப்ரொஃபஷன் என்ன எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கேட்டிருக்காங்க அவங்களோட சிபில் ஸ்கோர் என்ன அப்படிலாம் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பணம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து செக் பண்ணுறதுனா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் போய்ட்டு ஓகே இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு எவ்வளோ கே எவ்வளோ கேஷ் அவைலபிளாக இருக்குது எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம் ஸ்பெண்டிங்கில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ வந்து இது வந்து எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து மல்டிபிள் பர்சன்ஸ்க்கு மல்டிபிள் ரிஸ்க் ரேஷியோவில் பிரித்து பிரித்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ வர்ற அமௌண்ட் அப்போ எப்போ எடுக்கிறதுனால எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஆட்டோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இது மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து இது இது வந்து இந்த சிஸ்டமோடது நம்ம இந்தியாவிலேயும் நிறைய சிஸ்டம் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி லென்த் பாக்ஸு ஃபேர் சென்ஸு அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க உங்களுக்கு எது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கோ நீங்கள் அதில் போய்ட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் வந்து இதோட க்ரோத் வந்து மிகப்பெரிய இன்னொரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த சிஸ்டம் வந்து மிகப்பெரிய சிஸ்டமாக இருக்கும் ஆப்வியஸாக வந்து அஸ் இன்வெஸ்டராக நீங்கள் அந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ரியல் எஸ்டேட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த லெண்டிங் பிடிபி லெண்டிங்லேயும் நீங்கள் ஃபியூச்சரில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது ஸோ இதையும் வந்து ஒரு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் வந்து யோசிக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்மளும் வந்து டெக்னாலஜி எப்படி மூவ் ஆகுதோ அதுக்கு வந்து நம்மளும் போயிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து வேர்ல்டில் வந்து நம்ம வந்து சர்வை பண்ண முடியும் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைனா வந்து நம்பர் ஒன் இந்த பிடபி சிஸ்டமில் சைனா வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் வந்து சைனாவில் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து யூஎஸ்ஏ கனடா அது மாதிரி எல்லாம் பெரிய பெரிய வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாமே இந்த சிஸ்டம் நிறைய யூஸ் பண்ணி நல்லா வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நல்ல ஒரு வந்து க்ரோத் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அடுத்த கட்டமாக கண்டிப்பாக இந்தியாவிலேயும் வந்து நல்ல ஒரு க்ரோத் இருக்குன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா சில கண்ட்ரியில் வந்து இதை பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபின்லாண்டு ரெண்டு மூணு கண்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க பேன் பண்ண கண்ட்ரிஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் பட் இது சப்போர்ட் பண்ணி க்ரோ ஆகிற கண்ட்ரிஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ இந்தியாவில் வந்து ஆர்பிஐயும் பார்த்திங்கன்னா இது ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்குன்னு சொல்லி கைலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக இந்தியாவில் நம்ம கவர்மெண்ட்டே சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இதோட க்ரோத் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து நீங்கள் ஒரு அஸ் இன்வெஸ்டராக நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு லூ வந்து ஒரு டீசெண்ட் ரீ ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் இது ஸ்டாக் மார்க்கெட் மாரி வந்து அப் அண்ட் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ஸ்டாக் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டவுன் இருக்கும் அப்பு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வந்துட்டுருக்கும் பட் இது வந்து ஒரு டீசெண்டான ஒரு ஒரு க்ரோத் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டவுட்டு இல்லை கமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தே